Pada waktu rehat, tiga orang pelajar sedang mengalami kesulitan dengan pelajaran yang mereka pelajari pada hari itu. Hei, Syukura. Aku tak faham dah jirim ni. Itulah aku pun. Tak faham langsung. Aku pun. Dah lah tidur dah kelas cikgu tadi. Jirim? Alah, senang je lah. Okey korang, relax-relax. Jom kita belajar. Eh, kejap sekejap. Apa tu? Eh? Hai! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan The Dots. Saya Nur Husniah. Saya Eliani Aida. Saya Nur Aidina. Saya Nadir Hanisa. Dan saya Nur Nazahar. Hari ini kita akan belajar tentang Jire. Ha, kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak? Apa itu Jire? Semua objek di sekeliling kita adalah Jire. Sama ada benda itu hidup atau benda bukan hidup. Benda bukan hidup adalah seperti bangunan Cing cing Benda hidup adalah seperti kucing Miau Dan anda semua juga adalah jirim iaitu manusia Tetapi ada juga benda lain ingat Bahawa jirim hanya merujuk kepada objek yang mempunyai jirim dan Memenuhi ruang Ha kawan-kawan, kawan-kawan dapat tak? Kawan-kawan rasa ada lagi tak? Ada, ada ada lagi ke? Mestilah ada. Oh, jirim juga boleh dibahagi kepada tiga keadaan iaitu pemejar, pemejar, cecair, gluk 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 dan gas. <tuh> Tapi kan saya rasa keliru lah. Macam mana nak beza pemejar, cecair dengan gas? Ha? Untuk membezakan pemejar, cecair dan gas, kita boleh lihat kepada susunan zarah-zarahnya. Susunan zarah-zarah pepejal adalah tersusun rapat dan juga teratur. Bagi susunan zarah-zarah zarah cecair pula adalah kurang rapat dan tidak tersusun. Dan ruang antara zarah juga sederhana besar. Dan susunan zarah-zarah di dalam gas pula adalah sangat jauh dan tidak tersusun. Ruang-ruang antaranya juga sangat besar. Sekarang, mari kita kenal pula akan pergerakan zarah-zarah. Pergerakan zarah di dalam pepejal adalah sangat terhad. Ia hanya bergetar pada kedudukannya yang tetap. Hal ini kerana tenaga kinetik yang ada dalam zarah pepejal adalah amat sedikit. Seterusnya, pergerakan zarah-zarah cecair pula adalah bergerak bebas secara rawak ke keseluruhan cecair dan ia akan berlanggar sesama sendiri. Ini kerana tenaga kinetik yang terdapat dalam zarah-zarah cecair adalah sederhana kuat. Manakala, gas pula ia bergerak bebas secara rawak ke keseluruh arah. Ia saling melanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. Hal ini kerana tenaga kinetik yang terdapat di dalam gas adalah sangat kuat. Seterusnya adalah daya tarikan antara zarah-zarah pepejar adalah sangat kuat. Manakala, cecair pula tidak terlalu kuat. Bagi gas pula adalah sangat lemah. Kita pergi pula kepada keboleh mampatan sesuatu jirik. Pepejar tidak boleh dimampatkan. Hal ini kerana ruang antara zarah-zarahnya adalah amat terhad. Mana kalian cecai pula suka dimampatkan Hal ini kerana ruang-ruang di antara zarah-zarah cecai adalah sederhana besar Bagi kes pula senang untuk dimampatkan Kerana ruang antara yang amat besar Isi padu dan juga bentuk Pepejal mempunyai isi padu dan juga bentuk yang tetap Mana kalian cecai pula tidak mempunyai bentuk yang tetap Sebaliknya ia akan mengikut bentuk bekas Cantik kan? Haa bulat Kes juga tidak mempunyai bentuk dan isi tetap Ia akan mengikut bentuk bekasnya Tengok ni, ni bulat dan ni pula macam bulat Bulat bulu Haa kawan-kawan, senang je kan jirim? Senang. senang Mesti dapat A punya kan? Mestilah Kering Eh korang dah lambat oh. ni Dah 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 Selamat tinggal. Sekian terima kasih.